bir şəxs, istər uşaq, cavan, istərsə də yaşlı olsun, daim tərbiyəyə möhtasdır. İnsan doğulandan ömrünü sonuna qədər tərbiyələnir, təkminləşir. Hələ vaxtı ilə İngiliz filosofu conluq tərəfindən göstərilmişdi ki, tərbiyə hər şəyə qadirdir. İnsanlar arasındakı fərqi yalnız tərbiyə yaradır. Görkəmli pedagog Jan Amos Kametsk isə belə qeyd etmişdi. İnsan yalnız tərbiyə sayəsində insan olur. Əziz izləyicilərimiz, siz də bu mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bizimlə şəhər bölməsində bölüşə bilərsiniz. Siz hansı tərbiyə üsulları ilə tərbiyə almışsınız? Öz övladlarınızı bu üsullara əsasən mi tərbiyə edirsiniz? Biz əvvəllər tərbiyəni valideynlərdən, ata-analarımızdan almışıq. Onlar bizə oxumağı deyirdilər. Onlar böyük kiçiyə güzəş, böyük kiçiyə hörmət eləmək deməkdir. Demək, valideyn gələndə və ya ana-ata gələndə ayağa durmaq, onlara xoş münasibət eləmək. İndi deyə bilmərəm, indi əvvəlki üslublar nətər, laf yaxşı olub, yəni onların da özünün çətinlikləri olubdu, onların da özlərinin qayda qanunları olubdu. Amma mən o üslubları, keçmişin üslublarını hamıdan üstün tuturam. İngilkilər ancaq, ancaq kompüterdən, telefondan suadə edirlər. İndiki uşaqlara yox demək olmur. Niyə görə yox demək olmur? O demək istədiyi şeyin hamısını gərək onlara verəsən. Amma bu da təlabata gərək uyğun verəsən. Təlabat da uyğunlaşmaq lazımdır, deyirlər indikilər. Onda uyğunlaşmaq olmur. Uşağın dediyinə görə olanda gərək Hər şeyi eyləyəsən, amma əvvəllər helə deyildi. Ata, ana deyəndə ki, yox, demək biz onu başa düşürdük ki, bu yox olmaz. Amma indikilər onu başa düşə bilmirlər. Tərbiyə üsulu budur ki, əvvəlki üsulu daha yaxşıdır. İndikindənsə, indiki kompüter əsridir, telefon əsridir. Sizin fikrinizcə bəs, günümüzün valideynləri tərbiyə prosesi zamanı öz övladlarının tərbiyəsindən nəyə gözdən qatırırlar? Onlar uşaqlara tərbiyəni verirlər düzdür, amma qıraqdan gərək bir valideyn kimi baxalar ki, görək biz düzgün tərbiyə eləmişik, yoxsa yox. İndikiləri çox sərbəst bıraxırlar, o sərbəst bıraxdıqlarına görə onların qarşısını ala bilmirlər. Bilirsiniz xanım, mən sovet vətəndaşı olmuşam və sovet vətəndaşının bugünkü tərbiyə ilə, bugünkü günlə əlaqələndirsə, İndi həmən tərbiyəni bəzi gənclərimiz qəbul eləmir. Valideyn dediyi qalıqıraq da öz bildikləri ilə getirilər. Bu da bizim millətin faciəsidir. Niyə? Ona görə ki, həyata baxışı eyni dölü. Gərək, baxasan, tərbiyə atadan, anadan, nənədən, babadan aldığın tərbiyəni tətbiq eləyə bilmirsənsə, deməli, sənin bu dünyada yaşamağın səhv fikirli olmaz. Gərək, Gələcəkdə yetişməkdə olan nəsili tərbiyə eləmək üçün ata-babalarımızdan sonra analarımızdan nümunə götürməliyik. Yəqin ki, siz mənim fikrimlə razılaşarsınız. Ona görə də mən tərbiyə aldığım kimi bugün öz evlatlarımı örgədirəm. Ailə necə dolanmalıdır, ailə necə yaşamalıdır. Ailə nətəri qurulmalıdır, ailəni nə qədər qorumalısan, hansı şəkildə? Bax, bu şəkildə tərbiyəvi işimi bir övdə parmıram. Bütün Respublikada yüksək səviyyələrdə olduğum yerdə hər yerdə tərbiyəyə birinci fikir verirəm. Niyə? Çünki tərbiyə bizim millətin gələcəkdir. Düzdür, onu bəzi adamlar bilmir, amma deyir ki, mədəniyyəti mədəniyyəti, bəli, yer üzünə mədəniyyəti Azərbaycan xalqı gətirib. Birinci mədəniyyət bizdən başlayıb. Əgər bizdən başlayıbsa, biz sonradan gələn nəsili başa salmalıyıq, izah verməliyik. Nə qədər çətin olsa da biz onu eləməliyik. Və sizin fikrinizcə günümüzün valideynləri öz tərbiyə prosesində hansı məqamları gözdən qatırırlar? Bəli, xanım, bu sualınıza görə sizə minnətdaram. Niyə? Çünki bugünkü valideynlər uşaqların məktəbə aparırlar. Uşaqların məktəbdə nə cür davranışından xəbəri olmur. Uşaq məktəbdə, sinifdə məllimi o günə salır ki, məllim məcbur olur, onu vurur qədərlə təqqir edir. O, bir şey tələbəndə, cibində, konspekt əvəzinə telefon çıxır. O, bir şeyin şəkilini çəkir, verilə bu da məllimin. 
vəziyyəti pis olur. Ona görə də valideynlər bu günləri müəllimlərlə hesablaşmalıdır. Mən, məsələn, özüm deyirəm, məni yetişdirən müəllimlərimə qarşısında bu gündə baş ayıram. Niyə? Müəllimlərimə boş deyəm. İki institut qıtarmışam. Bu elə-belə deyilir ki, deməli, müəllimlərim əsas rol oynayıblar. Ona görə də valideynlər bu günləri müəllimlərlə hesablaşıb, uşaqlarının qarşısını almalıqla çobud işlərə görə. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi valideynlər bunu nəzərə almırlar. Ona görə də məktəblərdə tərbiyə işinin, bax, 10 nömrəli məktəbdə bir dənə məktəbin direktoru gəlib, təzə gəlib, yegənə xanım. Mən onun iş üsuluna getdim, baxdım, öz dövrümün vaxtı ilə dedim, sağ ol yegənə məllimə, siz 10 nömrəli məktəbin nüfuzunu qaldırırsınız. Özün nüfuzunu qaldırmır, məktəbin nüfuzunu. Bu günləri minqə çevirdən kim soruşsan, hamı deyər ki, 10 nömrəli məktəb bizdə nümunəvi olub. Ona görə də elə direktorların üzə çıxması, gələcək, yetişməkdə olan gələcək nəsilin, necə deyərlər, müsbət hadisəsi kimi qiymətləndir. Bəli, bax, mən özüm, bax, mən özüm qaxlı qızıyam, misal üçün deyirəm, dədəm, anam bizə yaxşı tərbiyə veribdir, intası, mən özüm şəhid bahisəyəm özdə. Nə bilim, valla, mən istəyirəm ki, uşaqlarım tərbiyə olsun, balacası yaxşıdır, yekəsi mənim bilmirəm, Allah, iş yoxdur, iş olsa yaxşı olar qurbanım, hamısına, nə bilim, mən iş arzulayıram, yaxşı işlər arzulayıram, nə bilim, hamı balalar ağıllı olsun, iş yerləri açılsın, nə bilim, mən hamısı bu axmaq işlərdən əl çəksin, nə deyim, valla, qurban olaram, Allah, hamıya kömək olsun. Mən ona görə də deyirəm ki, biz, mən şəxsən mən özüm, öz körpə vaxtlarımda valideynimiz nə deyirsə, o olur. Amma belə də götürəndə valideyn uşağı nəzarəti eləsə də, müəyyən momentlərdə uşağı qısmaq da olmaz da, bıraxmaq lazım. Sonra o gələcəyə həyatı üçün, amma nəzarəti gücləndirmək lazım üçün. Çünki onun hər tərəfli, evlat təşkilcəyəm valideyn üçün deyil, evlat vətən üçündür. Tərbiyyən alın üçün nəyə görə deyirlər ki, evladı yetişdirdiyin, Yəni, nəzə gəlini devlətinizə, özünüzə yararlı bir insan olsun. Buna görə bir az nəzarət güclü olmalıdır. Lazım yerlərə tam da boşda bıraxmaq olmaq, simbolda inki vaxtlarda. Buna görə də hər tərəfli nəzarət olmalıdır. Mən məsək olsun, körpə olan vaxtı valideyn nə deyibsə olur. Amma yenə də demirəm ki, mənə görə mənə qadağa qoyum. Amma baxıdır da, məhtəbə də getmişik, şənliklərə də getmişik, orada burada da ki, həyatımızı keçirmişik. Amma bizdə belə olubdur, amma bir az indi çətinlik var. O, nədəndirsə, zamanənin üstünə də qoyuruq, vadi nədə də boşluq var, elə ki, olub, buraqdır, heç bilmir. Evlatı da evdən çıxanda baxmırmış ki, o nə formada çıxır, nədir, nədir, ölür. Bunlar, nəzarət güclü olmazsa, evladı, həyata, özünə, vətənə yetişirmə mümkündür. Və sizin fikrinizcə, bu qeyd elədiyiniz məqamlardan əlavə, günümüzün valideynləri hansı məqamları gözdən qaçırırlar? Çox şeyləri, çox şeyləri. Çünki aynı belə çıxanda evladdır, bayaq dediyim ki, məhtəbə gedir, nüftə gedir, hansı orta məhtəbə gedir. Yuva xəbəri yoxdur ki, bu uşaq gedir, hardan gedir, hardan gəlir, hansı kampaniyadan deyil, uşaqlarla, hansı pakalinlə həfırlanır. Onu bilirlər valla, çoxsa göz yumur. Ona görə də, yenə də dedim, evdə də olsa, çöldə də olsa, ictimai yerdə olsa, nəzarəti çıxır. Ona laqiyyə yanaşanlar çoxdur. Evdən çıxanda baxır da, uşaq nə formada çıxır. Görmür mü? Görür. Laqiyyət yanaşırlar, bizlərə suroq idi. Mənim mən şəxsən, mən elə bir moment olub ki, mən atamın sözünü ixtiyarım nə edir ki, atqad eləyəm. Amma hindi yox, hindi atanın üstünə də qışqırırlar, məlimin məlimələrini üstünə qışqırırlar, çöldə yaşlı adam, gedir gözün yaşlı adamın üstünə qışqırırlar. Bir az çətinlik çoxdur, çoxdur. Ona görə də birincisi evdən nəzərə küclənməlidir, sonra da məhtəbdən, müəyyəncələrdən də təzik olmalıdır. O da parklar gəzində görürük, parklarda gözdən vəziyyətə yerlərdir. O ağacın üzündə, bu ağacın üzündə, indi ki, o oxumaq gəlir. O, evdən boşluq var, 
məktəb günahlandırmıram. Evdən də boşluq var. Və valideyim bunun birini görmədi, ikisini görmədi. Bunun həyatını görmürmü bu işağını? Mən belə deyərəm ki, biz tərbiyəni əvvəllə böyüklərimizdən, valideynlərimizdən götürmüşük. Sonra da ki, məllimlərimizdən götürmüşük biz tərbiyəni. Çöldə məllimlərimizdən, evdə valideynlərimizdən. Amma qaldı ki, bugünkü müasir tərbiyə ilə mən razı deyiləm ki, internetlə götürürlər bugünkü tərbiyəni. Cavanlar, gənclər, bugünlərimi valideynləriniz tərbiyəsə onlara, necə deyərlər, bəs eləmir. Görürük, yaşayırıq, görürük. Şükür Allahım, mən öz evlatlarımı da öz keçmiş tərbiyəmlə, ailəmin tərbiyəsi ilə, məktəbimin, məllimlərimin tərbiyəsi ilə getirmişəm. Hamısı da xoşbəxt yaşayır. Günümüzün valideynləri hansı məqamları tərbiyyə prosesində gözlərindən qaçırırlar? Yəni, onların öz fikirləridir. Mən onlara nə deyə bilərəm ki? Nə deyə bilərəm ki, onlara öz fikirləridir? Baxsınlar, onlar da keçmişlərinə baxsınlar, valideynlərinə baxsınlar. Biz öz-özlərini geri baxsınlar, görsünlər ki, onların valideynləri, nə bilim, ataları, nənələri, babaları nə hansı tərbiyyə ilə böyüksə, onlar da öz evlatlarını o keçmiş tərbiyə ilə böyütsünlər. Mən yenə də deyirəm, bugünkü tərbiyələr, tərbiyə evlatlara verilən süni tərbiyədir. Sünidir. Onlar, belə deyək ki, meyvə kimi çürüyür, çıxır, gedir. Axıra qədər getmir. Amma biz tərbiyələndirdiyimiz evlatlar, mən elə başa düşürəm ki, mən elə fikir deyəm ki, mənim evlatlarım hindən sonra da bir əsr gedəcəkdir onların tərbiyəsi, bugünkü tərbiyəsi, yaxşı müsbət tərbiyələri üstündə qalaşıqdırlar.